Hi friends, in the video, we will talk about TNPSC biology questions. We will talk about the topic of the cell of the interest in this video. So, this is the direct group 4 syllabus. But, we will talk about the questions. So, we will talk about the questions. So, we will talk about the questions. So, we will talk about the 6th and 10th. So, we will talk about the 6th, 7th, 8th cell basics. So, that's what we will see. Questions are the first one. Pinvarum prokaryotic cells are the same as the same way. Which of the following facts are correct about prokaryotic cells? First, the first one is the prominent nucleus is absent. That is the prokaryotic. So, that is correct. So, the two pictures are the same as the same. Prokaryotic cells, eukaryotic cells. Prokaryotic is the same as the same as the true nucleus. इधवे वंदे true nucleus है रखा वाला well defined nuclear nucleus वंदा अंगे रखा अब डी ना आधा वंदे eukaryotic अब डी इन्सल्लो सो इधे वंदे first point correct था second वंदे nucleolus कहाना पढ़ी करते nucleolus is present इन कुत्र कांगन nucleolus ले ये रखा द सो आधे वंदे तवरा आना द mitosis meiosis cell परिदल नाड़ी पढ़ी करते mitosis meiosis cell divisions आधे takes place अब डी ना prokaryotic ला mitosis meiosis नाड़ी करते यूकेरिया डेक लेता हूँ पातिंग अभी ना माइटासिस मियासिस सेल डिविशन्स ला नडको सो आंधा पॉइंट वंदे तब्बे एनवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट सबीनल सुलपट्टे सेल नुन्नो रुपगल कड़े आदे अभी इंटर दो करेक्ट दा सो इधर ला करेक्ट ऑप्शन्स वंदे फर्स्ट ओम फोर्थ ओम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस Adetada prokaryotic cell guru itu tawaran aku cuci nih kan dua beri kamu marbu dia mande prokaryotic cell related ada ini statement mande tapun kita kanga first mande sabinal sula perta marbanu porul kade ada lack of membrane bound genetic material abdin gara itu correct ada presence of 70 s ribosomes abdin gara itu correct ada so prokaryotic perta beri kau 70 s ribosomes eukaryotic perta beri kau 80 s ribosomes ada kau अर्थात् दा प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम मीसोसोम गल काना पढ़ गिरा दा अपडिंग गिरा दो करेक्ट दा नाला दा ऑप्शन वंदे सावीनल सोला पट्टे सेल लोर पगलाना पसंग अनिगा मट्टो माइटोकांड्रिया काना पढ़ गिरा दे प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड आर्गनल्स लाइक क्लोरोप्लस एंड माइटोकांड्रिया अपडिंग कुटर गांगा so, membrane bound organelles are prokaryotic அடுத்ததா, கீல் கண்ட வற்றுல் நீல பசும் பாசியல் பற்றிய தவரான கூற்றியது. Which of the following statement is incorrect regarding blue-green algae. So, மதல்ல blue-green algae அப்படியுங்கிறது வந்து algae கடையது. அது வந்து prokaryotic, அதாது bacteria, cyanobacteria அப்படியின் சொல்வாங்க. அதுவுட உணவே அதுவே வந்து தயாரிச்சுக்கு photosynthesis முலமா. So, அதனால வந்து அது blue-green algae அப்படியின் சொல்ரும். Algae lah, patingnya, di dalam baru apa dia na, eukaryotic lah, mandro. So, ingat mande thalas apa dia ntar, bor algae, blue green algae apa dia ntar, kuritra kanga. Blue green algae upor itu, baru ikut unicellular dah. Thalas apa dia ngerada itu mande algae, adz unicellular orang, orang multicellular orang, orang. Rada itu the reserve food material is cyanophysin starch. Same ipu orang awak, cyanophysin tarah sam apa dia ntar, kuritra kanga. Blue green algae apa dia, reserve food material, cyanophysin starch apa dia ngerada, correct dah. Adz itu dah absence of mucilage around itu thalas. Anu thalas algae ikle, ada bandu suhdi mucilage apa dia ntar, padalam irukum. Idalah illa apa dia ntar, kuritra kanga, adz bandu tapan adz. नाला दा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट पाली ना पेरिकम कांडा पढ़े वध लाई ब्लू ग्रीन आलगे ऊपर तो वरिकम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रखा द सो आधे वंद करेटे दा सो इधर तावरा आने द अपडीन पातेंगे ना तावरा वोड़ा लते ही सोल्ड म्यूसलेज पढ़ालम कांडा पढ़े वध लाई अपडीन कुड़त so, orang orang lapor itu orang itu anjul lah, wakai pardon keli pergi pengya five kingdom classification abdin kerat. So, adil lah unicellular eukaryotes lah, yang dah kingdom lapor itu abdin pade ingna protesta abdin kerat dila. So, in the five kingdom classification, anda hari ini cuitte kerda, anda propose pani per 1969 lah, orang seluruh structure abdi kerat, adu anda yang dah nutrition ada dikit deh. Ebru anda ada tu kita abdin terus, ada orang body organisation. Ida lama base panida, orang anda five kingdoms anda classify panier per. 
அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மொனீரா அப்படிங்கிறது யூனிசெல்லுலர் ப்ரொக்கேரியட்ஸ் எல்லாமே இந்த மொனீரா அப்படின்ற கிங்டமில் வந்துடும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பேக்டீரியா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இது எல்லாமே அடுத்து தான் ப்ரொட்டிஸ்டா ஸோ அந்த கிங்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிசெல்லுலர் யூக்கேரியாட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் இதில் ஆல்கேவும் வரும் ஆல்கேயில் வந்து ஒரு சிலது மல்டி செல்லுலராகவும் இருக்கும் மற்றபடி இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து யூனிசெல்லுலராக தான் இருக்கும் யூக்கேரியாட்டிக்காக இருக்கும் அது வந்து ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது அது தான் ஸோ யூனிசெல்லுல சிங்கிள் செல் யூக்கேரியாட்ஸ் யூனிசெல்லுலர் யூக்கேரியாட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொட்டிஸ்டா அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக வந்து ஃபங்கை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபங்கை கிங்டம் அதில் மல்டி செல்லுலர் நான் க்ரீன் யூக்கேரியாட்டிக் இது எல்லாமே வந்து இது இருக்கும் பிளான்ட்டே அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மல்டி செல்லுலர் யூக்கேரியாட்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் வருது அனிமாலியா அப்படின்னா மல்டி செல்லுலர் யூக்கேரியாட்ஸ் தான் அந்த பாடி ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபைவ் கிங்டம்ஸை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக யூக்கேரியாட்டிக் செல்லில் உள்ள மிகப்பெரிய உறுப்பு த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனல் வித் இன் ஏ யூக்கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியூக்ளியஸ் தான் உட்கரு அடுத்ததாக உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்றவைகளின் பண்புகளை பெற்றவை டேஷ் ஷோ போத் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வைரஸ் தான் ஸோ வைரஸ் ஏன் வந்து லிவிங் நான் லிவிங் ரெண்டு கேரக்டரும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெளியில் என்வரான்மெண்ட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் அதே மாதிரி அதை வந்து கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் மற்ற நான் லிவிங் திங்ஸ் மாதிரி படிமமாக்கி பிற உயிரற்ற பொருட்களை போல் நீண்ட நாட்கள் வைத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதுவே வந்து லிவ்விங் கேரக்டர்ஸ் அதாவது உயிருள்ள பண்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹீட்டு கெமிக்கல்ஸு ரேடியேஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஹோஸ்ட் செல்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ரீப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால தான் வைரஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா உயிருள்ள உயிரற்ற பண்புகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மாதிரி மற்ற இதெல்லாம் கிடையாது இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிறதோ ப்ரோட்டோசோவா ஃபங்கை பாக்டீரியா எதுவுமே கிடையாது வைரஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லிவிங் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கக்கூடியது அடுத்ததாக பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஆர் ஏடிபி ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது செல்லின் ஆற்றல் மையம் அல்லது செல்லின் ஏடிபி தொழிற்சாலை எனப்படுவது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகான்ட்ரியா தான் ஏன் மைட்டோகான்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நமக்கு தேவையான எல்லா ஏடிபி எனர்ஜியும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா மைட்டோகன்ட்ரியால் தான் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்படியே நம்ம உடம்பு வந்து எடுத்துக்காது ஸோ அதை வந்து சின்ன சின்ன மாலிகுல்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஏடிபியாக கன்வெர்ட் ஆகி அதை ஏடிபியாக தான் நம்ம உடம்பு வந்து எனர்ஜியை வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் ஏடிபி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைட்டோகன்ட்ரி அது அதனால் ஏ மைட்டோகன்ட்ரியாக பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஆர் ஏடிபி ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புக்கில் இருக்கும் பாருங்கள் சுவாசத்தலுக்கு தேவையான ஒரு முக்கிய நுண்ணுறுப்பு இதில் ஏராளமான ஏடிபிக்கள் உருவாகின்றன எனவே இது செல்லின் ஆற்றல் மையம் அல்லது சக்தி நிலையம் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக காரணம் கூற்று கொடுத்துருக்காங்க கூற்று வந்து பாருங்கள் மைட்டோகன்ட்ரியாக ஒரு செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது காரணம் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பீகரணம் நடைபெறுகிறது ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் வந்து மைட்டோகான்ட்ரியாவில் நடக்கிறனால தான் மைட்டோகான்ட்ரியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு சொல்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் தான் ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் தான் நடக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷனை தான் நம்ம எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணால் இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏடிபி அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகன்ட்ரியோடைய இன்னர் மெம்பரே மைட்டோகன்ட்ரியோட உட்புற சவில் தான் இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் வந்து நடக்கும் ஏடிபி அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதனாலே வந்து ஏ மைட்டோகன்ட்ரியை வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வந்து கரெக்டு தான் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து அடுத்ததாக செல்லின் உள்ள தற்கொலை பைகள் உடைந்தால் அந்த செல்லின் நிலை எவ்வாறு இருக்கும் ஸோ வாட் வுட் ஹேப்பன் இஃப் லைசோசம்ஸ் கேட் ரப்ஷர்ட் இன் சைட் த செல் இன் விச் தே ஆர் ப்ரெசன்ட் ஸோ செல்ஸ் வில் டை ஸோ செல் இறந்து போகும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ லைசோசோம்னாலே சூசைட் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தற்கொலை பை அப்படின்றது ஸோ இந்த லைசோசோமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கும் ரோட்டியேசஸ் லிப்பேசஸ்
அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க கூற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா யூக்கேரியாட்டிக் செல்கள் நான்கு விதமான ஆர் ஆர் என்ஏ மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ளது அவைகள் முறையே டுவெண்ட்டி எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ எயிட்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ ஃபைவ் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ அப்படிங்கிறது அது கரெக்டு தான் காரணம் யூக்கேரியாட்டிக்கில் உள்ள எயிட்டி எஸ் ரைபோசோம்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ மற்றும் ஃபைவ் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ மூலக்கூறுகள் சிக்ஸ்டி எஸ் ரைபோசோம்களின் பகுப்பிலும் எயிட்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ ஃபார்ட்டி எஸ் ரைபோசோம்களின் பகுப்பிலும் காணப்படுகின்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் தான் ஸோ ரைபோசோமை பொறுத்த வரைக்கும் சப் யூனிட்ஸ் வந்து பிரிப்பாங்க லார்ஜஸ்ட் சப் யூனிட் ஸ்மாலஸ்ட் சப் யூனிட்னு இருக்கும் அது ப்ரொக்கேரியாட்டிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி எஸ் ரைபோசோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் யூக்கேரியாட்டிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி எஸ் ரைபோசோம் தான் இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் சப் யூனிட் சப் யூனிட் எது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எஸ் அது உள்ளே தான் டுவெண்ட்டி எயிட் எஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எஸ் ஃபைவ் எஸ் இந்த ஆர் ஆர் என்ஏ எல்லாம் வந்து இருக்குது ஃபார்ட்டி எஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ வந்து இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து ஸ்மாலர் சப் யூனிட் அதில் தான் வந்து எயிட்டீன் எஸ் ஆர் ஆர் என்ஏ இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் அந்த எஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன் செடிமெண்டேஷன் ரேட்டை தான் வந்து சொல்லுவாங்க அது தான் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து இந்த கொஸ்டினை படிக்கணும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் எஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எஸில் வருது எயிட்டீன் எஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எஸில் வருது இதுக்கு வந்து கரெக்டு தான் அடுத்ததாக கூற்று காரணம் மைட்டோகாண்ட்ரிய செல்லின் ஆற்றல் மையம் என அழைக்கப்படுகின்றது காரணம் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு முற்றிலும் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து இருபது ஏடிபி மூலக்கூறுகளை தருகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி கூற்று வந்து கரெக்டு தான் ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அது வந்து கரெக்டு தான் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா காரணம் வந்து தப்பாக இருக்குது கம்ப்ளீட் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஒன் குளுக்கோஸ் மாலிக்கோல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏடிபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆக்சுவலி தேர்ட்டி எயிட் டோட்டலாக வரும் பட் யூட்டிலைஸ் ஆகிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஸோ புக்லேயும் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஒன் மாலிக்குல் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூசஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏடிபி மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்றது இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தப்பு அடுத்ததாக சோடியம் அயனிகளின் சரிவானது செல்லுக்கு வெளியில் இருப்பதை விட டேஷ் ஆக உள்ளது த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயனிஸ் டேஷ் தான் அவுட் சைட் ஆஃப் த செல் த ஆக்சுவலி கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்கணும்னா த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் அயனிஸ் டேஷ் அவுட் சைட் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும் அதாவது செல்லுக்கு வெளியில் வந்து சோடியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் செல்லுக்கு உள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா பொட்டாஷியம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செல்லுக்கு வெளியில் சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக த பேசிஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் த உயிரின் அடிப்படை மூலம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் அப்படிங்கிறது தான் மற்றது எல்லாமே தேவை தான் ஆனால் வந்து ஒரு அடிப்படை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தான் டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதும் அங்கே தான் ப்ளஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதும் அது தான் அதனால தான் அதை பேசிஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் அதே கொஷின் தான் பாருங்கள் பின்வருண ஊற்றல் உயிர் தோன்றலுக்கு மிக இன்றியமையாதது எது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மோஸ்ட் எசென்ஷியல் எலமெண்ட் ஃபார் த ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் இவர்களில் யார் முதன் முதலில் டிஎன்ஏக்கு வெற்றிகரமாக மாதிரி வடிவம் கொடுத்தார்கள் ஹூ கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏ மாடல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபார் டிஎன்ஏ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஸோ ஆக்சுவலி ரோஸ்லின் ஃப்ராங்க்லின் அப்படின்றவங்க தான் வந்து எக்ஸ்ரே டிஃப்ராக்ஷன் மூலமாக ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் அதை வந்து ஃபர்தராக கேரி அவுட் பண்ண முடியல அவங்களால தொடர முடியல ஸோ இவங்களோட ரிசர்ச்சை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேம்ஸ் வாட்ஸன் அண்ட் ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக் அப்படின்றவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடலில் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சரை ஸோ இதுக்காக இவங்க நோபல் ப்ரைஸும் வாங்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண
நியூக்ளியோடைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியோசைட் ப்ளஸ் சுகர்னு கொடுத்துருக்காங்க நியூக்ளியோசைட் ப்ளஸ் பாஸ்பைட்டு தான் நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு டிஎன்ஏக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு காம்போனன்ட்ஸ் வந்து முக்கியமானது ஒன்று வந்து சுகர் மாலிக்குள்ளே இருக்கும் டிஆக்சி ரிபோ சுகர் டிஎன்ஏ வந்து டிஆக்சி ரிபோ சுகர் ஆர்என்ஏ வந்து ரிபோ சுகர் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நைட்ரஜனஸ் பேஸ் அதுதான் பியூரின் பிரிமிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பாஸ்பைட் குரூப் இருக்கும் ஸோ சுகர் மாலிக்குள் நைட்ரஜனஸ் பேஸு பாஸ்பைட் குரூப் இது மூணு இருந்ததுன்னா அது நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நைட்ரஜனஸ் பேஸ் தான் ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று வந்து பியூரின் அடினைன் குவானைனை வந்து பியூரின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிமிடின்ஸ் வந்து சைட்டோசின் தைமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யுராசில் வரும் அது ஆர்என்ஏக்கு வந்துடும் ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து பியூரின்ஸ் தான் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அடினைன் குவானைன் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக நைட்ரஜன் காரமானது டிஆக்சி ரிபோஸ் சர்க்கரை மற்றும் பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் சேர்த்து டிஎன்ஏவில் உருவாவது இன் டிஎன்ஏ நைட்ரஜனஸ் பேஸ் டுகெதர் வித் ஏ டிஆக்சி ரிபோஸ் சுகர் அண்டு பாஸ்பைட் குரூப் ஃபார்ம்ஸே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியோடைடு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நைட்ரஜனஸ் பேஸும் இருக்குது சுகரும் இருக்குது பாஸ்பைட்டும் இருக்குது மூணுமே இருந்தது என்ன நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக டிஎன்ஏவில் சமநிலையில் பியூரின் பிரிமிடின் முழுக்குறுகள் உள்ளன என்பதை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சர்காஃப் டிஎன்ஏ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆஃப் பியூரின் அண்டு பிரிமிடின் பேஸஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் பை அப்படின்னா சர்காஃப் தான் ஸோ சர்காஃப் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய இருக்கும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பியூரின்ஸ் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிரிமிடின்ஸ் அப்படின்றது தான் ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அடினைன் வித் தைமின் அதே மாதிரி குவானைன் வித் சைட்டோசின் இந்த ரேஷியோஸும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதை சொன்னது சர்காஃப் அடுத்ததாக இன் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி ஸோ மூலக்குறு உயிரியலின் அடிப்படை கருத்தியல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் இரட்டிப்பாகும் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ அதை வந்து நம்ம ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா படியெடுத்தல் அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏவாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்னன்றோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் வந்து சென்சசைஸ் ஆகிறத ட்ரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்த்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரெப்ளிகேஷன் செகண்டு இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தேர்டு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீனு ஸோ இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி மூலக்குறு உயிரோட அடிப்படை அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ இது வந்து புக்கில் இருக்கும் அடுத்ததான் த என்சைம் இன்வால்வுட் இன் அன்வைண்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏஸ் டிஎன்ஏவை இரண்டு இலைகளாக பிரிப்பதில் ஈடுபடும் நொதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெலிகேஸ் ஸோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல டிஎன்ஏ இரட்டிப்பாகுதல் அப்படிங்கிறது ஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு என்சைம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெலிகேஸ் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏவோடைய ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்குல்லையா அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் வந்து பிரிக்கக்கூடியது செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹெலிகேஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ரெண்டையும் பிரிக்கு பிரிச்சுட்டு அடுத்த அந்த ஸ்டாண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த டிஎன்ஏ வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் ஸோ அதில் இன்வால்வ் ஆகிறது தான் ஹெலிகேஸ் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் டிஎன்ஏ துண்டுகளை ஒட்டுவதற்கு பயன்படுத்தும் நோதி என்சைம் தட் ஜாயின்ஸ் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லைகேஸ் முன்னே வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் ஹெலிகேஸ் ஜாயின் பண்ணும் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது லைகேஸ் தான் ஸோ இதுவும் வந்து புக்கில் இருக்கும் ஸோ துண்டுகள் டிஎன்ஏ லைகேஸ் நொதியால் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக உட்கருவில் இருந்து ரைபோசோம்களுக்கு தகவல்களை எடுத்து செல்வும் ரைபோ நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இவை அது ஆர்என்ஏ விச் கேரீஸ் த ஜெனடிக் மெசேஜ் ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ் டு த ரைபோசோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ஆர்என்ஏ நம்ம இந்த சென்ட்ரல் டாக்மா பார்த்தோல்லே அதில் எம்ஆர்என்ஏ வரும் ஸோ டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ கன்வெர்ட் ஆகும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எம்ஆர்என்ஏ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைபோசோம்ஸ்க்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகும் எதுக்காக அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்காக அது என்ன ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததாக ஜீனின் அமைப்பு அழகு
ஸோ அது வந்து எதால் ஆயிருக்கு பிளாஸ்மா மெம்ரேன் எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போலிப்பிட்ஸ் இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் ப்ரோட்டீன்ஸு பாஸ்போலிப்பிடுகள் உள்ளார்ந்த புரதங்கள் மற்றும் வெளிப்புற புரதங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு இந்த வீடியோ முடியுது இன்னொரு டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ